，吴家。哎，小四，怎么会是你啊？不是我还是谁啊？你怎么会在这儿出现啊？不是你约我来的吗？我我约你。哎呀，好了好了，不要管是你约我还是我约你了，没时间了，咱们赶紧走啊！哎，走！哎呀，你放开我！你要带我去哪儿啊？哎呀，只要咱们能在一块儿，去哪儿都行。你胡说些什么呀？我是冬青的妻子，我不会和任何人走的。吴霞，你信上不是这么说的。我知道你在霍家受了委屈，可是这两天你的变化怎么这么大呀？这不是你的本意对不对？啊，是他们逼你的对不对？吴霞，对不对？吴霞。哎，好了，不要管了，咱们赶紧走吧，顾霞。哎呀，赶紧走！你放开我，小四，走吧。说的是什么信啊？哎、大少奶奶，老爷叫您回去。你真的打听清楚了？没错，我姐夫就在监狱里当差，听得清清楚楚的。您要找到那个叫李德发的人，被人保出去了。什么人报的？好像姓刘，呃，叫什么就不知道了。哦、呃，只知道是典狱长的朋友出面。大哥，哎，东康，你怎么来了？大哥，不好了，他们说大嫂，大嫂跟一个叫李什么的人跑了。少奶奶，跪下！爹，娘，家门不幸啊啊！哎，我们霍家哪一点对不起你啊？啊，你你你你要跟他私奔？谁给你这么大胆子？爹，我没有，我是被冤枉的。哎，大少奶奶，这明眼人都看得清清楚楚的人赃俱获，你怎么还不承认呢？这封信是大少奶奶给你的，不是，不是，是刘安给我的。刘安，老爷，是这么回事吗？是小兵一时糊涂，答应大少奶奶的。刘安，你胡说！你还不承认？啊，爹，请相信我，我从来都没有做过对不起冬青的事。那这信是怎么回事？爹，我从来都没有见过这封信，更别说这封信是我写的了。哎呀，真是人心隔肚皮呀！这人证物证都齐全了，你怎么还不承认啊？难道非要动了家法才行啊？三叔，三叔，在在，愣着干什么？是老爷，来，来。哎，你们干什么？哎、走，起来，起来！哎，打！你们要干什么？小四，我，小四，干什么？小四，别打了！啊、别打了！小四，这一对小情侣。吴霞，我再问你一遍，这封信是不是你写的？把家法给我拿上来，老爷，这事要好好的查查。吴家他查什么查？国有国法，家有家规。要是外人不知道的话，还以为我们霍家连点规矩都没有呢。老爷，您就是心太善了。要是什么事都不了了之的话，那我们霍家的规矩不形同虚设了吗？大哥，要不要再斟酌斟酌？给我拿上来。事到如今了，你还不承认？爹，你爹，冬青，吴霞，爹，整件事情我都知道，吴霞绝对不会跟李德发私奔的。他们从小兄妹情深，你不是常说人活世上要有情有义吗？你看看这个。人赃俱获，我看你还有什么可说的啊！
我们霍家可从来没有出过这种伤风败俗的事情。这要真传出去，我们霍家还有什么脸面在北平立足？爹，不管人也好，信也好，无暇既然是我妻子，就是我的人，在这个世上，没有人可以动他。无暇，我们走。你什么意思？呀，这还不明白吗，老爷？这大少爷和大少奶奶是夫妻情深呐，大少爷当然护着他了。不过大少爷，你也别嫌我多嘴。这男子汉大丈夫，不能妇人之仁。俗话说，无盐祸水。哎，有多少英雄好汉为了一个女人都难成大业？这前有唐明皇，后有吴三桂，说书的都说了多少回了。您是我们霍家的顶梁柱，要是整天这么卿卿我我的，那我们霍家今后那还怎么能？你给我闭嘴！好，既然她是你的妻子。你又是我们霍家的掌门长子，那就由你来执行这个家法好了。爹，如果你要罚，就罚我吧，就当是我让吴霞走的，不关他的事。接他出来，准备马车，所有的一切都是我安排的，你罚我吧。爹，不管冬青的事，你要打就打我。好，你们都想挨板子啊？那我就成全你们，我两个一块打我。沙奶奶，就委屈您在这儿住几天了。小翠儿，要好好伺候沙奶奶。开门，不要锁，我要见冬青。开门，不劳大少奶奶费心了。少奶奶，啊，刘妈，刘妈，啊，快把刘妈扶起来，刘妈，你没事吧？啊，刘妈。上没有什么大碍，不过我有件事要你帮我做，你一定要答应我。少爷，你说吧，您吩咐的，我一定照办。你帮我，去放了李德发啊？难道连你也不相信无暇？不，我知道，大少奶奶是被人冤枉的，可是。
是，他们从小一起长大。李德发是无暇的朋友，也就是我的朋友，我没有道理不救他的。好吧，我这就去安排。少爷，你就放心吧。呃，这样，我我先给你上药啊。啊，来来。慢点啊！莫大哥，他怎么样？各位请放宽心，老爷身子并无大碍，无非是一时气火攻心，调养几天就行了。嗯。呃，大哥。老爷。老爷。老爷，老爷，您可不能有什么三长两短。你要是死了，我我我东康就是孤儿寡母了，那可。怎么办呢？你可不能死啊，老爷，你不能死啊，老爷。没事儿，死不了。啊，对了，老爷，吴霞被我关在后院了，这关系到我们霍家的名誉，没个了断可不行啊。你，桂英，老爷病刚刚好，你非要把他逼个三长两短不成？老爷，大哥，我帮你去抓药。啊，你们都出去吧，出去吧。好，走。梅姨，嗯，这件事儿你怎么想的？你再看看这封信，这信。你终于看出来了，这信谁写的？不对呀、啊，如果他们真想私奔的话，不会写这么露骨啊！这明明是有人在栽赃陷害，嗯，这蒙事蒙到我头上来，啊，是谁呢？老二，桂英，老爷，你刚才吓死我了，这时候你要有个三长两短，我可怎么办呢？在我看来。现在要从长计议，外面兵荒马乱的，咱们家再也不能出什么岔子了。那吴霞怎么样了？桂英把他关起来了，我看也好，避避风头再说。冬青呢？才叔给他敷了药，这会睡下了。你说他怎么就不明白呢？啊！我费了这么大的劲儿，不都是为了你吗？你还给我捣乱，把冬青给我叫回来了，你说。你为什么要这么做？大哥和嫂子都是好人，他们是好人，娘就是坏人呐、啊！娘这么费心是为了什么？不就是为了你吗？啊！你怎么就不明白呢？啊！你不要不懂事，我打死你！我打死你！行了行了，东康，起来吧。春秀，给东康擦擦脸。少爷，我们走吧。别哭了啊。那我们下一步怎么办呢？好，看现在我们还没有十足的把握，先静一下，看他们下一步怎么走。我是怕耽误了好时机。以静制动少爷让我放了你，你走吧。那那吴霞呢？大少奶奶和大少爷的感情很好，大少爷会保护她的，这一点你尽管放心。今天的情形你都看到了，你们是被人利用了。是是刘安找了我。不要再说了，你要是真为大少奶奶着想，你以后就不要在北平城里出现。这是大少爷让我给你的钱，路上用吗？请你转告大少爷，让他一定好好照顾吴霞。嗯，走吧。我一定好好照顾吴霞呀、啊！拜托了，快走吧。
行了，快走吧，走吧。伤怎么样？啊，我没事。您呢，爹？都是为了保护无暇，让家里出了这么大的乱子。爹没事儿。爹，有些话我一定要说。爹，你要相信无暇，他不是那种人。他既然嫁给了我，我就要保护他。那封信绝对不是他写的，还有，昨天晚上我让财叔把李德发放了，我不想连累其他人。如果爹要罚的话，就罚我一个人好了。这些事情啊，我心里都有数，但是现在无暇回来不是时候。你娘说的对，先得让他避一避。冬青，老爷，老爷，冬青。大奶奶，嗯，不好了，军政府又来人了，还点名要见大少奶奶，不知道上回的秀品又出了什么岔子，又怎么了秀平有什么问题的话，你就只管说好了。老爷。不过，于无暇总归是我们霍家的人，如果真有什么事儿，我霍万才绝不会坐视不管。陈副官，秀平是我一个人秀的，和霍家任何人都没有关系，更不关冬青的事。大少爷和少奶奶真是情深意重啊！不过这绣品到底怎么样，我也不太清楚。比利时大使先生到，先生，您请。先生，是不是绣品出了问题？如果是，所有责任都在我一个人身上，我绝不会让无暇跟你们走的。一人做事一人当，要杀要剐。都冲我来吧！哼！尊敬的玉无暇女士，我仅代表比利时王国和至高无上的女王陛下，向您精心制作的绣像表示感谢，并对您高超的刺绣技艺表示敬意。是你的这双手，让我们领略了刺绣这门古老的中国艺术的魅力。女王陛下为了表示她对这份绣品的喜爱，以及对您的感谢，特别玻璃，望肖娜。吴、啊、霞，快起来！来，来，起来！大少奶奶，女王陛下非常喜欢你送给她的生日礼物，我想用不了多久，大少奶奶。肯定会成为北平家喻户晓的名人。<笑>哎，无暇，这是女王的一番心意，你就收下吧。妈，在下还有一个小小的要求。奉女王陛下的旨意，在下一定要替大少奶奶戴上项链。对吧？
。好，打个针吧。哎，好。谢谢。嗯，好。哎，大使先生，哎，请坐，请坐啊，哎，请坐，哎，大家都坐啊，坐。哎呀，好事啊。哎，无暇，你这是？爹，孩儿不孝。有些事情，我想了很多，但是，我既然嫁进了霍家，我就一辈子都是冬青的妻子，我绝不会。无暇，你不要说了，啊，有些事情啊，爹心里清楚的很，是你给了我们霍家这无上的光荣啊，这些事儿，爹会记在心里的。还有，关于李德发的事情，以后在这个家里，谁也不准提。无暇，到底谁对谁错，爹迟早会给你一个公道，啊！一家人团圆就好。哈哈，是,是,是。恭喜冬青和无暇。大哥，大嫂说的对，一家人团团圆圆的，冬青、无暇，赶紧起来吧。哈，团圆好。呃，大家来一起拍个照，送给女王留念。来来来来来，哎，好好好，哎，站好了，站好了，哎，高兴点，高兴点啊，哎，都高兴点。嗯，谢谢你这么信任我吃点什么？呃，我去拿。啊。不用了。哼，看看这封信吧。老爷，这这不是大少奶奶和婉人私奔的时候写的那封信？我啊。啊
你可别告诉我你什么都不知道啊！吴、哦、吴老爷，我听不懂您在说什么。老爷，我真的不知道啊！您听我解释，事情我我告诉你啊，虽然我不认识几个字，但谁干了什么，我心里跟明镜似的。我敢肯定，这绝不是吴霞写的，模仿的太拙劣了。我跟你说啊，刘安说是你指使的，不是我老爷，是你让小翠拿了吴霞的手札。不是的，不是的。要不要我把他们两个都找来，跟你当面对质啊？老爷，老老爷，不不是的，不是的，是他们陷害我，是他们陷害我的，是他们陷害我我的，是他们陷害我的。今天在大堂上，我一看到冬青和吴霞那份情谊啊，我就明白了，你就是打死吴霞，他也做不出那种事情来。你我都是过来的人嘛，你怎么会看不明白呢？我知道你心里怎么想的，可你不能为了你那点私利，哎，你就把那份情谊给糟蹋了。情谊，我的老爷，你还知道什么叫情谊？桂英。你虽然是个戏子，可我没想到你会做出这种事情来，还说人家是诬陷。这么多年来，我自认为对你不薄啊，你这么做对得起霍家吗？你对得起我吗？啊，你又对得起你死去的丈夫志刚吗？你别提志刚了，我对不起你，我对不起霍家，是你们霍家对不起我，霍万才。你摸着你的良心，仔细想一想。如果不是因为你，志刚他不会死的。是你对不起志刚，是你们霍家对不起我。我问心无愧呀、啊，我问心无愧。我告诉你啊，我不想让别人再提从前的事情。刘安和小翠我也不再追究了，这件事儿就到此为止了。你自己也好自为之吧军府点名要为吴霞摆庆功宴，而且还要在军政府里。哎，这不知道他葫芦里卖的什么药啊！爹，那您的意思是，既然人家请了我们，那就是看得起我们霍家，我们还不能不给人家这个面子。况且啊。时局混乱，胜败难定。这些人，咱们惹不起。哎，冬青啊，这样，你和吴霞准备一下，咱们一起去。凡事都要谨慎，小心为上。知道了。怎么样？这些菜还合你的胃口吧？哎，你别说啊，这洋人的玩意儿啊，他就是透着一股新鲜劲儿。哎，你就说这吃饭吧，他就讲究漂亮啊。<笑>洋人的这玩意儿啊，新鲜是新鲜
。可是这吃饭的时候舞刀弄叉的，总不是那么回事儿吧？哎，霍某还是不大习惯呢。霍老板用不惯这些餐具，还不赶快给霍老板换一双筷子？霍老板说的有道理，做什么事情啊都不能死板。你就说这吃西餐吧，为什么就不能用筷子呢？啊，只要能把食物送到嘴里就可以了嘛。<笑>这做生意啊也一样，不能死板。现在讲究中西结合，和洋人合资办工厂，现在是最好的出路。我来北平时间不长，可是，在这些人当中啊，我最敬佩的就是霍老板。今天，我就来牵个线，也让堂堂的霍家。和洋人合作一把，怎么样？嗯。哼哼，你看，合同我都替霍老板拟好了。择日不如撞日，我看霍老板就把这合同签了吧，也算是对两国的贸易又做出一份贡献呐、啊。呵，呃，总长大人的好意，我霍某心领了。可是我们霍家从来没跟洋人做过生意，说实话吧，我霍某实在是信不过那些洋鬼子。贾组长，我就先告辞了。霍老板，何必那么着急呢？俗话说得好，买卖不成仁义在。我今天除了想给你们霍家牵线以外，还想亲眼看一看大少奶奶鬼斧神工的手艺。其实，洋人想和你们霍家合作。无非是冲着大少奶奶的手艺来的。如果今天大少奶奶能留下一幅作品，那么我必将以礼相待。如果大少奶奶不能绣出任何作品，霍老板，你就要在这份合同上签字。贾总长，就这么几根绣线，试问天底下，谁能绣出一件绣品？你这分明是为难我们。针线都在这儿了，就看大少奶奶的了。吴霞献丑了。吴霞，请吧。贾总长，我可否借用一下您桌面上的物品？当然可以，谢谢贾总长，请您过目。总长大人，小西这幅作品，您是否满意啊？哈哈哈哈哈！霍家的刺绣果然不同凡响啊！贾某甘拜下风。总长过奖。来人，送客。
躲得了初一，躲不过十五。今天要不是无暇，恐怕咱们都回不来了。如果咱们不跟洋人合作的话，他们绝不会放过咱们的。如果这样的话，我看我们不如给贾巨富一个人情，以退为进。什么？你的意思是，劝我接受贾巨富这份人情，跟洋人一块儿合资办厂？贾巨富绝非善良之辈，他刚来北平没有多久，就一个劲儿的跟洋人合作。为的，就是给自己找座靠山，扩大自己在北平的势力。如果我们不答应的话，恐怕以后我们的生意……况且，他说的话，也并非没有道理。什么？你也同意和洋人合资办厂啊？啊？那你忘了那场大火？那不都是洋鬼子搞出来的那些洋玩意儿吗？啊，哼，洋人，说什么我也不能信他们。哼，人总不能犯同样的错误。爹，我没有忘记。没错，上次是机器出现了问题，但是我们霍家走到今天，在这个乱世中，想生存下去的话，如果不改变经营模式，引进洋人的生产技术，恐怕。今后我们是很难跟他们竞争的。我想，和汉森的这次合作是一个机会，我们可以利用洋人的技术壮大自己，不正应了那句“师夷长技，以制夷”吗？我这么些年一直都以谨慎小心才处于不败的局面。古人都说以不变应万变，可你倒好，你现在要变。可是古人还说过。顺势者昌，逆势者亡啊！爹，不可以再用老眼光看待这个世界了。变则通，革则新。万红兄，想知道昨天发生的事儿吗？我带兵打仗这么多年。这回啊，我算是看明白了，千算万算，不如老天爷一算。我告诉你，昨天你大哥把贾总长的好意给回了，这回跟洋人合作的事儿是没戏了。什么？昨天若非有玉无暇，你大哥现在恐怕就在大牢里了。我真的很佩服这个玉无暇，这小小女子临危不乱。不过我看这件事，应该还有希望。什么？即使大哥不愿卖贾总长这个面子，可他身边那个刘过阳的儿子，是绝对不会放过眼前这个机会的。<笑>好，方红兄，如果你能撮合这件事情，我一定在贾总长和汉森面前替你美言几句。有你出面和洋人打交道，这里面的油水，我想不光是你们霍家，就是在贾总长面前，你也是功劳很大呀。<笑>我回去和汉森先生商量一下，下面你该怎么做，你心里有个数了、啊你带我到这儿来干什么，大哥？一会儿你就知道了。嗯，这些货，大哥，您先看看这些货色。货是好货呀、啊，不知是哪家名号的呀？大哥，我说了你可别生气，这些货都是洋人的。什么？不仅是货色，您知道货的产量吗
，洋人的工厂生产这些布料只要一个月的时间，而同样的量，我们的工厂生产却要半年时间。什么？大哥，我知道你的脾气，如果不是亲眼见到的话，是绝对不会相信的。来，你看这些账本。洋人多可恶啊！他们用咱们的人，用咱们的料，反过来呢还要赚咱们中国人的钱。我们为什么不反过来，用他们洋人的机器，用他们洋人的技术去赚洋人的钱？可上次我们就是吃了洋人的亏啊！大哥，吃一堑长一智。霍老板，霍老板，是你。是我。嗯，很好，老二啊，看样子你在这份计划书上花费了很多功夫啊，大哥。你过奖了，我知道这个计划对霍家来说有多重要。我既然是霍家的人，当然要对霍家负责。还有和汉森签约的事项，基本已经谈妥了。他们同意出售最先进的技术给我们，就等到时候剪彩了。冬青啊，你怎么看呢？